Hi friends, in the video, we will talk about scheduling algorithms. Okay. Scheduling is an OS. The OS is the end of the process. The time schedule is the end of the time schedule. So, we will use the scheduling algorithms. We will talk about scheduling scheduling algorithms. We will talk about scheduling algorithms. We will talk about piece of software code. Okay. Piece of software code. We will talk about OS. The program is the OS. அந்த சாப்ட்டார்வுட ஒரு பார்ட்டாதான் இன்க்லுட் ஐருக்கும் okay so scheduler இங்குது piece of software code that is included as a part of the operating system okay and இது மேப் பார்த்தீங்க அப்பினா இதோட சேத்து என்னன்னா இருக்கும் அப்படின் பார்த்தீங்க நாம் பிரியா sorry பிரியாடிக் கலாக்கும் அப்பிறு வந்து system calls, most system calls என்னன் இருக்கும் அந்த system calls ஓடுமும் வந்து இது tie-up ஐயிருக்கும் ஏனா அந்த system calls வச்சுதாம் வந்து என்னத process இன்னி work பண்ணும் அப்படிங்குதா வந்து அதது instruct பண்ணும் இல்லியா அது நால் it will tie-up with the periodic clock and system call clock எதுக்கு எப்படின் பாத்திங்க நான் இவ்வளோ fraction of seconds இல்ல milliseconds வந்து ஒரு process நடக்கப் போது அப்படினா அந்த seconds calculate பண்ணும் உள்ளியா அந்த timing வந்து maintain பண்ணும் calculate பண்ணி track track பண்ணி இவ்வளோ seconds வந்து இந்த process run ஐயிர்ச்சி அடுத்து processக்கு நம்ம time குடுக்கும் அப்படின் சொல்டு அந்த timing வந்து maintain பண்ணும் so அதுக்கு வந்து periodic clock system calls ஓட interaction வந்து இருக்கும் okay இதுதான் வந்து scheduler அப்படிங்குது இதில வந்து இந்த scheduler வந்து நரிய different types of algorithms use பண்ணி processes run பண்ணும் okay so the process run பண்ணிரத்து கண்ணு time allot பண்ணும் schedule பண்ணும் okay so அதில வந்து different types of scheduling algorithms இருக்கு so most most common use பண்ணிரா scheduling algorithm அப்படின் பாத்திங்க நான் round robin round robin அப்படிங்குது என்ன அப்படின் பாத்திங்க 5 programs வந்து process state learn ready state ல வந்திருக்கு எப்படினா so அந்த ready state ல இருக்கிறேன் அந்த process வந்து எந்தந்த process running condition இக்கு போகுண்டும் அப்படிங்குரது எல்லாக்கு வந்து equal equal time equal time allot பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படினா வந்து ஒரு 20 milliseconds வந்து ஒரு program கு allot பண்ணது அப்படினா அந்த 20 milliseconds முடுஞ்சுதும் அது வந்து அதது sleep mode உக்கு போட்டுடு next process P2 வந்து திரமி 20 millisecond வந்து process பண்ண time குடுக்கும் அக்கையின் அந்த process எடுத்துடு திரமி வந்து P3 கு ஒரு 20 millisecond time குடுக்கும் so அந்த மறி 5 process இருக்கும் 5 process இருக்கும் என்ன பண்ணும் 20 millisecond even வந்து குடுக்கும் இப்போ 5th process வந்து 20 second 20 millisecond வந்து ஒருக்காயிருச்சி அதுடு cycle time process cycle வந்து run ஐயிருச்சி அப்படினா அதையும் வந்து sleep modeல அண்பிடு P2, P3 அப்படின் சொல்டு இப்போ P5 முஞ்சுதான் P1, P2, P3, P4, P5 அதை மதிரி so time வந்து even equal time வந்து over process கும் குடுக்கும் குடுத்து அது வந்து process run ஆகர்த்துக்கான time குடுத்து schedule பண்ணி விடும் okay so இது வந்து round robin இதுதான் வந்து round robin scheduling அப்படின் சொல்லுவோம் and இதில चलिए आह वाला small आह twenty milliseconds अब डिंगरे ना हम कुड़ सोल रहे होंगे example के तो आधे अंदर ये वाला एलआर को में वैंडी काम वाला कुड़ पाएंगे आप अंदर अंदर small unit of time अब डिंग रहता है ना सोल रहे होंगे ना time slices अब डिंग सोल रहे हैं इलर quantum time quantum अब डिंग सोल रहे हैं ओके इधर अंदर क्वेश्चन तो अंदर के कुआंगा ये ना इंदर इंदर time quantum Vocês அப்போது இந்த P1 கும் P2 கும் 
ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்த ப்ராசஸ் போகணும் இப்போ ஸ்லீப் மோடுக்கு போகுது அப்படின்னா இப்போ பி ஃபைவ் முடிஞ்சிச்சு அகைன் பி ஒன் வரணும் அப்படின்னா அப்போ ஸ்லீப் மோட்லேருந்து அதை வந்து வேக்கப் பண்ணி திரும்பியும் வந்து ரெட் ரன் ஸ்டேட் ரெட்டிலேருந்து ரன் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரணும் ஓகே ஸோ இந்த ஒர்க் எல்லாமே வந்து இந்த ஷெடியூலில் பார்த்துக்கோம் ஓகே ஸோ இது வந்து அபவுட் த ரவுண்ட் ராபின் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரவுண்ட் ராபின்க்கு அப்புறம் வந்து செகண்ட் வந்து ப்ரியாரிட்டி பேஸ்டு ஷெட்யூலிங் ப்ரியாரிட்டி பேஸ்டு ஷெட்யூலிங் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போது ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு ஆன் த ரோடு நம்ம வந்து நார்மல் பீப்புள் போயிட்டுருக்காங்க ஒரு சிஎம் வராரு அந்த ரோடில் அந்த வட்ட ரோடு வழியாக வராரு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் வந்து சிக்னல் கொடுத்து அவங்கள பிளாக் பண்ணிவிட்டு அவங்க சிஎம்க்கான சிக்னலை வந்து ஓகே பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து வழியை விட்டுட்டு அனுப்புவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஹையர் ப்ரியாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னா கம்பல்சரி இது வந்து எனக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டு அதனால் இந்த ப்ராசஸ் கம்பல்சரி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி டைம் கவுண்டம்லாம் இல்லை என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரியாரிட்டி ஹையர் ப்ரியாரிட்டி இருக்கிற ப்ராசஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அந்த ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தது அடுத்த அடுத்த ப்ரியாரிட்டி யாருக்கு இருக்கோ அதை வந்து அந்த ப்ராசஸ் டேபிளில் பார்ப்பாங்க ஸ்டேட் என்ன இருக்குது ப்ரியாரிட்டி எவ்வளோ ப்ரியாரிட்டி இருக்குது ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ப்ரியாரிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அந்த எந்த ப்ராசஸ் ப்ரியாரிட்டியில் இருக்கோ அந்த ப்ராசஸ் எடுத்து ரன் பண்ணும் ஓகே ஷெடியூலர் என்ன பண்ணோன்னா ப்ரியாரிட்டியை பார்க்கும் அந்த டேபிளில் இருக்க ஸ்டேட்டு ப்ராசஸ் ஸ்டேட் வந்து எப்படி இருக்குது ப்ரியாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ரியாரிட்டியை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணும் ஓகே ப்ராசஸ் பண்ணி அதாவது இதில் வந்து குவாண்டம் டைமுக்கெலாம் கிடையாது ஃபுல் ப்ராசஸே வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னா ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு கொடுத்து அதை ரன் பண்ணி முடிச்சிடும் ஓகே அதோடய ஃபினிஷ் பண்ணி அது வெளியில் எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ரா ப்ராசஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏதாவது ப்ரியாரிட்டியில் இருக்கான்னு பார்க்கும் ப்ரியாரிட்டியில் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து பண்ணும் ஓகே ஸோ அது அப்போ வந்து ஹையர் டு லோயர் ப்ரியாரிட்டி ப்ரியாரிட்டி அந்த லெவலில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து ப்ரியாரிட்டி பேஸ்டு ஷெடியூலிங் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ப்ரியாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி இருக்கிற அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து உங்கள் ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வரும் அப்போ ரெடி ஸ்டேட்டில் இருக்கிறத எடுத்து இது ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் எஃப்சிஎஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபிஃபோ அதாவது ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படின்னா சொல்லுவோம் ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு கியூ இருக்குது ஒரு எங்கேயோ ஒரு நம்ம போகிறோம் ஏதோ சர்வீஸ் கேட்கா போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு தேட்டருக்கே வந்து டிக்கெட் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி அங்கே வந்து என்ன லைனில் யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு யார் வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போது வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு லைனில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து முதல்ல அவங்களோட ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பிடும் ஸோ ஓகே அப்போது யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க வரல வரல அப்படிங்கிறத அந்த டைமிங் வச்சு அவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா அப்போ வந்து இதில் நோ ப்ரியம்ஷன் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்சிங் அதாவது என்னென்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணோம் அப்புறம் செகண்ட் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணணும் ப்ராசஸ் ஆகும் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ப்ரியம்ஷன் ஸ்விட்சிங்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்தீங்களா அவங்களோட ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களை அனுப்பிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த செகண்ட் வந்தவங்களை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் ஓகே அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படின்னா சொல்லுவோம் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கியூ கியூ அப்படிங்கிற அந்த இதுவை பார்த்தோம்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் ஓகே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வரும் இல்லையா கியூ ஸ்டாக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் அதெல்லாம் வந்து இது ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டாஸ்க் ரிமைனிங் டா இருக்கிற ப்ராசஸில் எது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு லென்த்தி ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி சைக்கிள் குவான்டம் டைம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து ரெண்டு குவான்டம் டைம் போதும் அது மீன் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது டுவெண்ட்டி டைம
அப்படிங்கிறது அதை என்னவோ சொல்லலாம்னா ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் ஜே எஃப் அப்படிங்கிற சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் வரும் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் எஃப்ஜே எஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஷெடியூலிங்கில் எப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும் அதில் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து அதை கேட்கலாம் ஓகே ஸோ அதனால் நான் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் டாஸ்க் ரிமைனிங் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் அப்படின்னாலும் என்ன பண்ணோன்னா ஷார்ட் ப்ராசஸ் எதுவோ இதுக்கு வந்து ஒரு சைக்கிள் தான் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை இருக்கிற லிஸ்ட்லேருந்து அதை வந்து என்ன பண்ணும் டக்குன்னு எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பிட்டு அடுத்த அடுத்த ப்ராசஸ் எதுவோ ஷார்ட்டு சின்னதாக இருக்கிறது அதை முதல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக இருக்கிற ப்ராசஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணி முடிச்சிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லிஃபோ லிஃபோங்கிறது என்னென்னா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படாவது லா லாஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னா சொல்லலாம் ஓகே அது வந்து லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு இது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது நம்ம ஸ்டாக் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டாக் பற்றி ஸோ ஸ்டாக் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாக்கில் வந்து நிறைய ப்ராசஸஸ் வந்து லோட் ஆகிட்டே வரும் ஓகே லாஸ்ட்டு எந்த ப்ராசஸ் வந்ததோ அதை தான் வந்து எடுக்கும் மேலே யார் இருக்காங்களோ எனக்கு கீழே சென்ட்ரல்லேருந்தெல்லாம் எடுக்க முடியாது ஸ்டாக்கில் ஓகே அதனால் என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட்டில் எது இருக்கோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஓகே அது அடுத்தது இப்போ அது எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்தது அதுக்கு அண்டரில் எது இருந்ததோ அது வந்து மேலே டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்காக வந்துடும் ஸோ அந்த டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கில் என்ன இருக்கோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த லிஃபோ அதாவது லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு ஓகே இப்போ நம்ம பிளேட்ஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக மேலே அரேஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சென்டரில் இருக்க பிளேட்டோ இல்லை லாஸ்ட்டில் இருக்க பிளேட்டோ எடுத்தோம்னா மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கீழே விழுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ மேலே இருக்க பிளேட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எடுப்போம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே அது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த லிஃபோ அதாவது லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்போ லாஸ்ட் வந்ததை ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணி வெளியில் அனுப்பிடும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் லாஸ்ட்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் லா அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் லாஸ்ட்டாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து அடுத்தது ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஷெடியூலிங் அல்காதம்ஸ் ஷெடியூலிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னா சொல்லலாம் ஷெடியூலிங் அல்காதம்ஸ் அப்படிங்கிறது இது யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஷெடியூலர் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான் பண்ணும் அது எங்கே இருக்கும் ஓஎஸோட பார்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதோட அது வந்து எதோட டைப் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீ ப்ரீயாடிக் கிளாக்கு அண்ட் எல்லா சிஸ்டம் கால்ஸோடவும் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ராசஸ் ஷெடியூலிங் அல்காதம்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ